So any doubts to anyone in the previous lectures? So any doubts to anyone in the previous lectures? Is it going to doubt? No, sir. So today we are going to start with Reynolds transport theorem. So should I start or should we wait for one more minute? Then we start, sir. Okay. So I'm starting now. So wait, sir. Sir, we both will be here. So I will wait for another thirty seconds then. And meanwhile, किसी को कोई doubt है, please ask me. Any doubts in any concept? Sir, कल आपने वो पढ़ाया था ना? D by dt equal to del by del t plus v vector dot del vector पढ़ाया था आपने कल? हाँ. Sir, वो जो आपने बताया था वो कौन सा था वो मतलब? एक आपने वो बताया था formula पहले कि del by del t plus del dot v bracket close multiply v करा था आपने? नहीं तो आप आप ये कह रहे हो ना? दो फॉर्मूले बताए थे आपने कल हाँ ये था ये था ठीक है तो ये है जनरलाइज्ड ये किसी पे भी लगता है जब आप इसको वेलोसिटी पे लगा देते हो इस ऑपरेटर को जब आप इसको वेलोसिटी पे लगा देते हो वो एक्सेलरेशन बन जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा करली वी बाय करली टी व्हाट एल्स प्लस वी डॉट जैसे इनटू वी आने क्लियर है आयुष हाँ जी सर हाँ जी सर तो ये तो सिर्फ एक इसकी स्पेशल टाइप है ये प्रेशर पे भी लग सकता है अगर प्रेशर पे लगता या टेम्परेचर पे लगता मान लो टेम्परेचर पे लगता तो ऐसे हो जाता ये डीटी बाय कैपिटल डीटी जैसे इक्वल टू करली टी बाय करली टी वी डॉट डेल यहाँ पे टी आ जाता Are you clear? Eh? Yes, sir. So this is what is this all about? अच्छा मतलब जिस पे लगाएंगे वो ही चीज आ जाएगी वहाँ पे। हाँ। जैसे delta में delta में temperature आ जाएगा। हाँ, जैसे आप जब conservation of mass है, तब वो किसी और चीज पे लग रहा होगा momentum है किसी और चीज पे तो मतलब basically Lagrangian से जब Eulerian में जाना है, यहाँ पे variable कोई भी आप लगा सकते हो। जिस पे लगाओगे वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मान लो एक्स पे लगाया तो यहाँ एक्स आ गया सो दिस वाज कन्वर्टिंग फ्रॉम लेग्रांजियन टू आयलरियन और आयलरियन टू लेग्रांजियन इन केस ऑफ डिफरेंशियली स्मॉल वॉल्यूम क्लियर सो नाउ वी विल बी डिराइविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला But that will convert from Lagrangian to Eulerian and Eulerian to Lagrangian back in case of finite sized control volume. And in that case, that theorem is called Reynolds transport theorem. Clear? Yes, sir. Any doubts to anyone? So these are the conservation laws. So I first of all I will introduce you to the Lagrangian equations for these laws. Because if you Lagrangian, then only you will convert them to Eulerian approach through Reynolds transport theorem. So first you need to know what are the Originally, Lagrangian equations for all the four principles. That is conservation of mass, Newton's second law, or conservation of linear momentum, then conservation of angular momentum or the angular momentum principle, and first and second laws of thermodynamics. So all these laws originally have been defined as per the Lagrangian approach. So, in case of conservation of mass, what do you know? That mass is equal to say constant. That is the conservation of mass, and this works well in classical mechanics. That is when we are not dealing with any kind of bodies that are moving with velocity of speed of light. We are not dealing with such kind of objects. 
neither we are dealing with electrons protons so when we are not dealing with these we can assume that mass is a constant and you clear it kyunki agar inse deal karoge to you know that mass is not a constant mass can be converted to energy but we are not dealing with this kind of physics here because our masses are not more moreover we are not moving with the speed of light that is the reason we are not using this any doubts to anyone so first law is conservation of mass that means m is equal to constant and if i want to write down this in rate format rate format means <coughs> what should i write down dm by dt of the <coughs> system <coughs> is equal to what what should i write down here if m is a constant that is m of system is constant is zero zero this should be zero so this is the corresponding rate equation of conservation of mass so this i have written here as well that is dm by dt of a system <coughs> is equal to zero and this is just one of the ways to represent m is equal to constant now what do you think dm should be equal to or what do you think m should be equal to <coughs> m should be equal to what do you know rho <coughs> into differential volume integral so you know that m system can be written down as dm integral or rho into dv so please remember from now point onward this v represents velocity capital v represents the total velocity small v represents the velocity in y direction and v with this kind of a horizontal line is volume so please don't confuse the three any doubts to anyone capital v is ui plus vj plus wk and small v is the only y component and when i say v with this horizontal line this is volume so don't confuse this with velocity from this point forward this is volume and you clear any doubts to anyone kisi ko koi bhi doubt in the conservation of mass equation for a system that is a lagrangian approach so this is inherently the conservation of mass for lagrangian frame of reference so ye lagrangian equation hai conservation of mass ki where m is defined by this any doubts likewise second law of motion or newton second law so you also know you already know that some of all forces acting on a body should equate to mass times acceleration so what else can you write down this as what is force rate of change of what linear momentum are you clear any doubts to anyone so force is equal to rate of change of linear momentum where p is the linear momentum now what is p equal to what is p equal to mass into velocity mv mass into velocity now you need to take the derivative of this p so can you apply chain rule here yes sir so what you will get v dm by dt plus m m dv by dt dv by dt so i should have put capital v because this is 
So what do you know? In classical mechanics, which term will be zero? Dm by dt. Dm by dt. Yes. So that's why you say F is equal to m dv by dt or mass time acceleration. So now you got it because this formula will not be valid for objects moving with speed of light. These are only valid for bodies which are not moving with speed of light. So this Newton's second law is just a special case of this in which dm by dt is zero. Clear? Any doubts to anyone? Now, what can you, for, so what does that mean? So what can you write down here? F is dp by dt and P itself can be written down as VDM integral because P you know is M into <clears throat> V. So if you want to take DP, so that happens to be dm v plus v sorry dv into m so you know that this is zero so i am only left with m into sorry so i am left with uh, wait for a second so i am left with this term that is v into dm so i am integrating it because I know that the integration will happen for the small mass. So I'm integrating this and I know that dm is equal to what? Rho times the volume and volume is dv. So, so dv is, so dvm goes mdv goes neglect you kar diya apne. Kya kya rao? Sir, apne likha tha p equals to uh, vdm plus uh, mdv. और एमडीवी को आपने नेगलेक्ट कर दिया सर हां सो व्हाई पी एस इज इक्वल टू से एम वी एंड दिस इज इक्वल टू से दिस इज एम वी एंड डी पी इज इक्वल टू एम डी वी प्लस वी डी एन ये तो क्लियर है ये तो होगा ठीक है जी सर so in most of the cases isme koi uh, please remember in this case we are not ab isme jo momentum change aa raha hai theek hai momentum change kis wajah se aa sakta hai either the velocity is changing or the mass is changing as such you are simply integrating that term so in this case we have done away with this the reason there is that we are assuming that this term that is v dm we want to integrate over the entire system to agar ye aapke paas koi object hai and you know that this is the small part dm it is moving with some velocity v you want to integrate this so what do you assume that if this portion of the entire body is with velocity v you treat this entire thing as somehow everything moving with velocity v only so you integrate assuming v as a constant for the entire body that is the only simplification you have done here and you clear it but when this is not the case then you cannot apply this formula you will have to modify this and you have to include this then the fluid mein ek tarike se bolenge steady flow ha to uh, fluid mein bolte ho steady flow so what does that mean if this is say i take any time ke respect mein sir wo velocity change nahi hogi ha time ke respect mein velocity change nahi hogi ya it is that velocity is not changing for each and every part independently to matlab main ek control volume jo le raha hu 
उसकी मैं एक ही वेलोसिटी असाइन कर रहा हूं आप समझ रहे हो कि अगर मेरे पास ये एक रिवर थी उसमें ये मान लो एक कंट्रोल वॉल्यूम था दैट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी v सो व्हेन दिस कंट्रोल वॉल्यूम इटसेल्फ इज मूविंग इन द वेलोसिटी v व्हाट डज दैट मीन एनी पार्ट आई टेक विद इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम विल आल्सो बी मूविंग विद वेलोसिटी v सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंटम सो व्हाट शुड आई डू I should integrate dm into v over the entire volume because v will come out of the integral sign because every element here has velocity v so that is a special case and is clear hai so lekin aapne kaha tha ki jo mass hai wo bhi to conserve rahega na to mass conserve hai change kar sakte hain hum log mass conserve hai to fir dm फिर डीएम कैसे हमने ले लिया एलिमेंट लिया हमने नहीं नहीं हमने क्या किया देखो आप ध्यान से देखो हमने क्या लिया हमारे पास एक रिवर है हमने उसमें एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया यहाँ पे ठीक है ये क्लियर है सर क्लियर अब ये कंट्रोल वॉल्यूम मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में सारे पार्टिकल बी से मूव करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स देखे हैं मतलब कि पूरी बॉडी में तो समझ गया होगी नहीं नहीं सॉलिड मान लो ये डिफॉर्म भी हो रहा हो अगर मान लो ये मूव कर रहा है यहां पे और ये इस तरह से हो गया तब भी ये मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या मान लो v1 से कर रहा है किसी से भी कर रहा है तब भी v1 सारों की v1 ही आएगी हां जी हां जी क्लियर है यस सर तो ये चाहे सॉलिड हम मान लेते या इसको डिफॉर्मेबल मान लेते या नॉन डिफॉर्मेबल मान लेते तब भी जो आप पूरे को असाइन कर रहे हो वेलोसिटी हर एक स्मॉल से स्मॉल पार्ट की भी वेलोसिटी सेम ही होगी तो जब मुझे इंटीग्रेट करना है मोमेंटम को ये मेरे पास टोटल मोमेंटम है तो मैं पूछू हर एक पार्टिकल मान लो एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये सबसे आपको इजी एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगी से आई हैव दिस कंट्रोल वॉल्यूम दिस कंट्रोल वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ फोर सब वॉल्यूम्स से वन टू थ्री फोर दिस एंटायर कंट्रोल वॉल्यूम इज मूविंग इज वेलोसिटी वी अब मुझे बताइए मोमेंटम क्या होगा इस पोर्शन का मान लो मास एम है इसका एम है इसका M3 है इसका M4 है वॉट शुड बी द मोमेंटम ऑफ द एंटायर बॉडी और टोटल का मास मान लो M है तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एंड क्लियर टोटल मोमेंटम इज एम वी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट दिस शुड ऑल्सो इक्वल टू वॉट एम वन वी प्लस एम टू वी प्लस एम थ्री वी प्लस एम फोर वी इफ वी इज अ कॉन्स्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल्सो मूविंग विद वी सो आई नो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर एंड वॉट इज दिस इक्वल टू एक्चुअली वॉट इज दिस इक्वल टू द टोटल मास टोटल मास एम ठीक है ना तो ये बेसिकली आपने डीएम को ही जोड़ा हुआ है जब आप इंटीग्रल करते हो ऐसे करते हो आप इसको और इसको कंपेयर करके देखो अब यू आर गेटिंग दीज आर टू आर सिमिलर थिंग्स दिस वन एंड दिस वन एंड क्लियर यस सर यस सर किसी को कोई डाउट बिकॉज दिस इज अ फाइनाइट साइज सिस्टम बिकॉज वी आर एज ऑफ नाउ सिस्टम तो सिस्टम में तो मास सेम ही रहेगा तो बस ये होगा और उसको आपको एक विलोसिटी असाइन करनी है बिकॉज इफ एनी थिंग इज मूविंग एज सच यू विल हैव टू असाइन विलोसिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम एंड यू नो दैट द विलोसिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम शुड ऑल्सो भी इक्वल टू द विलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट इट इज मेड अप ऑफ एंड दैट्स वाई वी टेक डी एम वी डोंट टेक डी वी because there is no variation in velocity as far as the entire system is concerned or the small element is concerned 
Any clear? So this is conservation of linear momentum, and this is the Lagrangian equation for conservation of linear momentum. Any doubts to anyone? Likewise, I have conservation of angular momentum. I will not go into details. So you know that sum of all force, uh, sum of all torques, is equal to change rate of change of angular momentum. पहले में था sum of all forces equal to rate of change of linear momentum. Likewise, so you have this as the expression for conservation of angular momentum as far as Lagrangian approach is concerned. So likewise, I have in case of energy, I have two laws. First law of thermodynamics. This again is applied to a system. That is, if this was a system, amount of heat into the system, amount of work done by the system should be equal to change in energy of this system. So that is, this is again Lagrangian format. So, जितने भी आपने पढ़े हैं अभी तक laws, you will discover that all of you have read that in a Lagrangian format. But we didn't specify explicitly that this is Lagrangian. So this is the Lagrangian format of first law. Likewise, you have Lagrangian format of second law. Any doubts to anyone? Now, now this is important. So please be very careful. This is the generalized equation that is defining each of those terms which were conserved. So, what were we conserving? Mass, then linear momentum, then angular momentum, then energy and then entropy entropy we were not conserving but it was some having some inequality relationship so each of them what kind of properties are these intensive or extensive mass is extensive or intensive property intensive sir sure what do you mean intensive I guess if uh, we have ha half it, the mass would get half. So intensive means independent. Extensive means dependent on the extent. So mass should be extensive property. Extensive, yeah, yes. So this is extensive property. What about linear momentum? Extensive. extensive. Again, extensive. Angular momentum also extensive. Uh, extensive. Sorry. Energy and all of them are extensive properties. So each one of them can be written down as product of, say n was the property, say in case of mass, n is m, in case of momentum, n is m into v. So if I say I define something called property with respect to property per unit mass, then what does that mean? This is property per unit mass capital N by small m. So this small n in case of mass will become equal to what? 1. Because this already m. Tha, m ko m se divide kiya, 1 aa gaya. Momentum ke case mein isko m se divide kiya, I got V. Angular momentum mein divide kiya, mere paas kya hota hai? R cross mv. So, this M se divide kiya, I got R cross V. Energy case mein kya hota hai? I can write down this as small e into capital M uh, into M. So, if I divide by M, I get small e that is energy per unit mass. Likewise for entropy. Any doubts to anyone? So, what does that mean? I could actually find out the relation between Lagrangian and Eilin approach 
by treating all these laws and taking a generalized variable that is i know that all of them are extensive properties to main kisi bhi n ke liye agar isko prove kar dun relationship ko ki l aur e ke beech mein kya relationship hai kisi bhi n ke liye then that gives me conservation of linear momentum angular momentum and conservation of energy all of them only in a single go and you clear it any doubts any doubts to anyone to ab main n pe apply karunga sab kuch ab main isko mass bol lunga nahi ki mass hai ki momentum hai ki energy hai ki entropy hai ki angular momentum hai main kuch specify nahi karunga ab main sirf n ki terms mein baat karunga और जो भी रिलेशनशिप एन के लिए आएगा वो सबके लिए वैलिड होगा ये क्लियर है आपको हाँ जी एनी डाउट एनी डाउट टू एनी वन किसी को कोई भी डाउट सर जो पहले आपने मास लिया था उस सिस्टम पे लिया था फिर आपने वॉल्यूम लिया सर सिस्टम पे मतलब बाद में हाँ अच्छा आपको ये ये समझ आ रही है ये वाली चीज ये वाली ये तो आ रही है कि सर आप मतलब जनरलाइज कर रहे हो मतलब सब कुछ हाँ तो आपको समझ क्या नहीं आ रहा सर जो आपने सिस्टम बेस लिया था पहले मास फिर आपने वॉल्यूम बेस लिया है सर दूसरे इंटीग्रल में और आपने दो लगा रखे ना यहाँ पे ये ये सर नीचे में लिखा ना आपने वॉल्यूम सिस्टम लिखा है ना नीचे नीचे सर उसका वो आपने सिस्टम वॉल्यूम बेस ले लिया फिर आपने पहले सिस्टम मास बेस लिया था हाँ मैं वही कह रहा हूँ देखो ये डीएम था ना ये डीएम था तो डीएम स्मॉल मास हुआ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रो इनटू स्मॉल वॉल्यूम यस सर रो इनटू डीवी ठीक है ना तो अगर ये डीएम डीवी में चेंज हो गया तो लिमिट्स भी तो चेंज हो जाती थी आपको याद होगा अच्छा हाँ ठीक है आप समझ रहे हो ना तो तो इसीलिए यहाँ पे वी सिस्टम आ गया ठीक है सर वो आप देखा नहीं था हाँ जी क्लियर है यस सर एनी डाउ so n system is written down as integral of n dm n is capital n upon small m capital n upon mass and dm is you know that this is equal to rho dv so you get this expression 